Yo creo que es súper importante, Pichón, y tú lo sabéis más que nadie, eh, contarle a, a las amigas y a los amigos de Mototemáticos, en el Dakar, eh, tú sabéis que hay que pagar derecho para, para, para participar como programa, y a nosotros como que nos dan, eh, nos dejan mostrar, porque mostramos otra faceta, otra cara del Dakar, y a propósito de eso, hay facetas de la competencia que nosotros nos perdimos, yo creo que me contís, Pichón, ese día eh, del calor terrible, el día que fue el accidente de Chaleco, ese día fue el accidente, ¿no? El día siguiente. Ah, el día siguiente. Bueno, pero fue la antesala, porque fue un, una etapa terrible. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Sí, pues ese día me acuerdo perfecto. Yo le pregunté, o sea, uno siempre tiene el ritual de despedirse de todo. Ya nos vemos en el campamento en la noche o en la tarde. Y me dijo el Patito Morales, que es el mecánico de planta ahí de Tamarugal, me dijo, acuérdate que Ana Belén, mucho calor, las dunas. Y yo algo me acordaba por, por el Ruta 40. Ya, y partió al tiro dura, era un calor a las 8 de la mañana, 30 grados al tiro. Y era, 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 no, era, fue muy terrible, la verdad. Yo tuve la suerte, eh, ese día igual me, me quince un dedo, eh, me, bueno, me quedé sin agua en el camelback, se me trató de incendiar la moto dos veces, pero... ¿Qué pasa cuando tú decís, se me trató de incendiar claro. la moto? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué le pasa, pasa a la moto? Esa una en particular tiene un pasto que, no sé, 30, 40 centímetros. ¿Ya? Y la duna no, es, no, es, no son paradas como acá en Chile, pero sí son redonditas y tú vas pasando como un campo por 70 kilómetros. Y ese pasto se empieza a acumular en el, en el cubre de cárter, ah, y donde va justo el, el escape sí, por abajo de la moto. Sí. Y, y, y se junta igual que hacer una fogada sí. y de repente yo sentía, por, por ejemplo, mucho calor en, un, en la bota izquierda. Y va concentrado, no queréis parar y de repente miro para abajo y veo una llama oh, de 10, 15 centímetros y quemándome la bota y tuve que parar, tirar la arena. Eh, de hecho dejé pues tapado el cubre cárter en la arena en ese momento y pasando susto, porque ahí la moto más allá se me calentó la encina, tuve que parar, eh, estuve 20 minutos ahí y pensé, yo, ese fue un, el único momento que pensé que el Dakar llegaba hasta, hasta ahí. ahí nomás. Y solo un calor infernal, no de haber sido ni las 12 del día y ya eran 35, 40 grados. Y, ahí, y por esa parada me, me permitió tomar agua, relajarme un poco, eh, comer algo, gracias a Dios la moto partió. De ahí sigo y veo una moto quemada que fue la de... Sí, pues la que salió en, todo, en todos lados. La sí. onda. Y yo en ese momento ni vi la moto, yo vi un chasis y un escape. Oh. Y vi a alguien ahí que supuse que era él, porque no, la verdad hay concentradísimo en lo tuyo. Y claro, y después más allá también, me metí un lecho río, me caigo para el lado y de nuevo se prende la moto. Oh. Ahí yo pensé que la... Que, que la perdía. Que perdía a mi Giancarla, quería. Y... <risa> la Giancarla. Ah, buen nombre. Sí, pues, y la verdad, tuve la suerte justo ya con un portugués que paró y me dijo él que había fuego. Yo estaba parándome entre el polvo y entre los dos apagamos la moto. En eso me pilla el Felipe Proens y ahí ya empezamos como... Y ahora remar eh, juntos ya con piloto. ¿Y qué pasa cuando... cuando... Porque nosotros íbamos en moto y te contáis con nosotros. ¿Te diste cuenta el tiro? ¿A quién viste primero? Yo venía un poco bajoneado porque fue el día que, que, que el chaleco quedó fuera. Sí, estamos todos bajoneados. Y era un enlace de 80 kilómetros y de repente empiezo a ver unas motos a lo lejos. Y dije, no vayan a hacer esto. Y empecé como a ir <risa> al límite de lo que te da el, el, el GPS porque te, tenía un límite de velocidad. Sí, claro. Si no me y, y de repente me veo y George se da cuenta el tiro y ahí, claro, lo, lo, los correteos de ustedes, toda la caravana, y nos fuimos hasta la partida que después ustedes no se podían devolver. Y estuvo maravilloso. Y Además no, que... fue muy, fue, te motiva, porque la verdad la gente que uno ni siquiera conoce, la, el, hasta las viejitas, que uno te la motiva. tira hasta eso a veces, sí. en la moto, eh, toparte con amigos es increíble. No, porque toparte con amigos en una carrera tan difícil debe ser una sensación lo más agradable. Uno vive su propia carrera, pero el que va 10 puestos más atrás y el que va 10 puestos más adelante son distintas historias. Sí, es verdad. Oye, qué, qué bueno lo que estás diciendo. ¿Qué dicen los viejos? ¿Qué dicen tus viejos, tu hermana, cuando, cuando estáis corriendo el Dakar? No sé, vos habláis por teléfono con ellos, eh, 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 conversan, eh, le mandáis un mail o nada. ¿Habláis con ellos? O sea, yo llegaba, eh, teléfono estoy bien, llegué impecable, y igual iban siguiendo la carrera. Sí, lógico, lógico. Y, pero te dicen... Te dicen Mijito, cuídese por favor, no sé, pues no corra. No le puedes decir eso a un corredor, pues. Mijito, no corra, es como, sí, no sé. ¿eh? No, no, es posible. No, no, no puedes... yo no, más que nada, qué bueno que llegaste bien, suerte para mañana. Oye, aprovecho, yo no conozco a, lo, a los papás de Pichón. Eh, un beso para, para el papá, para la mamá, para tu hermana. Sí. Eh, ¿Tiene hijo? No. No, no tiene hijo, no, no si es chica, vos. No, si es sí. chica. Bueno, a la familia del Pichón, que no los conozco, los voy a conocer, voy a ir a tomar once. Yo llevo la torta, no se preocupen, no el cuchina. De verdad, los felicito porque este compadre es la raja. Muy buen muchacho, muy buen piloto. Sí. Pichoncito. Yo, más que 
que cualquier cosa es darle las gracias a todos, eh, a la gente que estuvo apoyando en Copiapó, en todos lados de, de Chile. Eh, me hubiera gustado ver más gente, porque la verdad en Argentina parecía partido de fútbol en las calles, sí. en Bolivia fue tremendo. Yo, quedamos todos sorprendidos los bolivianos y el cariño que a pesar de, de un poco el, el conflicto que podemos tener, eh, yo creo que es más algo de, de la prensa que, que de las personas. Llegar al lugar 33 en tu primer Dakar es muy, muy, muy bueno y, y un incentivo eh, para que Bichón siga corriendo, ¿no es cierto? Sí. Tiene auspiciadores y hay que nombrarlo. Estamos igual que el más importante, diría yo, porque es el apoyo. Aquí sale Importadora Latina. Buena. Tirando Gran piloto. Vida, sí. Loco como él solo, compadre. <risa> Mets. Tenemos sí. eh, Lit. Los cuellos Lit que son muy importantes. Auspiciador nuestro. Moto 1. O sea, tenéis harto auspiciadores, ¿eh? Sí, para ahí, ahí. Y... Y, compadre, dejé esto ya. Mira, 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 mira. ¿Ah? Este es el auspiciador que entrega la mística. Y cualquier, cualquier emprendimiento, cualquier idea, cualquier reunión, cualquier cosa que haga el ser humano, tiene que tener mística. Y si no hay mística, no resulta. Eso es súper importante. Pichón, quiero eh, agradecerte, decirle a usted que vamos a estar con Pichón en diferentes... Eh, etapas del rally, vamos a ver el Biwak, vamos a estar en la meta, eh, en muchas partes porque él fue eh, como nuestro piloto dakariano, sí. anfitrión también, y vamos a disfrutarlo eh, a concho. Falta mucho por mostrarle del Dakar a nuestro estilo. Quiero agradecerte, compadre, felicitar sí. a, a usted y a toda su familia, a los amigos, a todos, y decirle a todos ustedes, hasta la próxima. Chao.